எக்ஸாம் ஸ்டெல் யூடியூப் சேனலுக்கு அனைவரையும் வரவிருக்கிறோம் இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நடப்பு நிகழ்வுகள் செப்டம்பர் ஆறு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இதுவரை நம்ம யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க கூடவே மறக்காம பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்க போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும் முதல் நம்ம நேற்று கேட்ட கேள்விகளுக்கான பதில்களை பார்த்துடலாம் முதல் கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு மிஸ் இந்தியாவாக யார் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றார் இதற்கான பதில் சுமன் ராவ் இரண்டாவது கேள்வி உலகின் மிகவும் போக்குவரத்து நெரிசல் மிகுந்த நகரமாக தரவரிசை படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற நகரம் எது இதற்கான பதில் மும்பை மூன்றாவது கேள்வி எந்த நாடு நேசம்ஸ் ரெண்டு என்ற ஏவுகணை அமைப்பை இந்தியாவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யவிருக்கின்றது இதற்கான பதில் அமெரிக்கா நான்காவது கேள்வி எந்த நிறுவனம் நிதி திறனாய்வு தரவரிசை என்ற ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டிருக்கின்றது இதற்கான பதில் இந்திய தொழில்துறை கூட்டமைப்பு ஐந்தாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டின் பெண்களுக்கான புனைவு பரிசை வென்றது யார் இதற்கான பதில் தயாரி ஜோன்ஸ் உணவு அமைச்சகம் செப்டம்பர் பதினைந்து முதல் ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தடை செய்ய உள்ளது நுகர்வோர் விவகாரங்கள் உணவு மற்றும் பொது விநியோக அமைச்சர் ராம்விலாஸ் பஸ்வான் தன்னோட அமைச்சகம் மற்றும் அதன் அனைத்து பொதுத்துறை நிறுவனங்களையும் உள்ள அனைத்து வகையான ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களை இந்த மாதம் அதாவது செப்டம்பர் பதினைந்து முதல் தடை செய்ய போவதாக அறிவிச்சிருக்காரு இரு துறைகளோட செயலாளர்கள் மற்றும் அமைச்சகத்தின் பிற மூத்த அதிகாரிகளுடன் உயர்மட்ட சந்திப்பிற்கு பிறகு இந்த முடிவு வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த அமைச்சகம் செப்டம்பர் பதினைந்து முதல் ஒற்றை பயன்பாட்டு பிளாஸ்டிக் பொருட்களை தடை செய்ய உள்ளது இதற்கான பதில் உணவு அமைச்சகம் பக்வி குறித்த சர்வதேச சிம்போசியம் மேகாலயாவில் உடல் நலம் மற்றும் ஊட்டச்சத்து பாதுகாப்பிற்கான உணவு முறைகளை பல்வகைப்படுத்துதல் என்ற கருப்பொருளோட பக்வி குறித்த நான்கு நாள் சர்வதேச சிம்போசியம் ஷில்லாங்கின் வடகிழக்கு ஹில்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தால் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு செப்டம்பர் மூன்று முதல் ஆறு வரை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா பக்வி குறித்த சர்வதேச சிம்போசியம் எந்த மாநிலத்தில் நடைபெற்றது இதற்கான பதில் மேகாலயா கர்த்தார்பூர் சாஹிப் தாழ்வாரத்திற்கான இந்திய யாத்திரிகளின் விசா இல்லாத பயணத்திற்கு இந்தியா பாகிஸ்தான் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன கர்த்தார்பூர் சாஹிப் தாழ்வாரத்திற்கான இந்திய யாத்திரிகளின் விசா இல்லாத பயணத்திற்கு நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் எந்த தடையும் இன்றி இந்தியாவும் பாகிஸ்தானும் ஒப்புக்கொண்டிருக்காங்க அத்தானியில் நடைபெற்ற கர்த்தார்பூர் சாஹிப் தாழ்வாரத்தை செயல்படுத்துவதற்கான வழிமுறைகளை குறித்த மூன்றாவது சுற்று பேச்சுவார்த்தையின் போதுதான் இந்த முடிவு வந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா கர்த்தார்பூர் சாஹிப் தாழ்வாரத்திற்கான இந்திய யாத்திரிகளின் விசா இல்லாத பயணத்திற்கு இந்தியாவும் எந்த நாடும் ஒப்புக்கொண்டுள்ளன இதற்கான பதில் பாகிஸ்தான் மகாத்மா காந்தியை நினைவுகூறும் வகையில் சிறப்பு முத்திரையை ரஷ்யா வெளியிடும் உள்ளது மகாத்மா காந்தியோட நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை நினைவு கூறும் வகையில ரஷ்யா சிறப்பு முத்திரையை வெளியிட இருக்கிறதாகவும் மேலும் யோகாவை பிரபலப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக ஒரு புதுமையான மொபைல் பயன்பாட்டை திறக்க போறோம் அப்படின்றதாவும் அவங்க அறிவிச்சிருக்கிறதா மாஸ்கோவுக்கான இந்திய தூதர் டி பி வெங்கடேஷ் வர்மா வந்துட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி நூத்தி ஐம்பதாவது பிறந்த நாளை நினைவு கூறும் வகையில் எந்த நாடு சிறப்பு முத்திரையை வெளியிட உள்ளது இதற்கான பதில் ரஷ்யா பொபித்தோரா சரணாலயத்தில் எழுபது அரிய அசாம் ஆமை குஞ்சுகள் விடுவிக்கப்பட்டன அசாம்ல உள்ள இரண்டு கோயில் குளங்கள்ல வளர்க்கப்பட்ட அரிய பிளாக் சாப்ட் செல் மற்றும் இந்திய சாப்ட் செல் ஆமைகளோட சுமார் எழுபது குஞ்சுகள் வந்து குவஹாட்டிக்கு கிழக்கே சுமார் ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்க பொபித்தோரா வனவிலங்கு சரணாலயத்துல வந்து விடுவிக்கப்பட்டிருக்கு இந்தியாவில ஆமை பன்முகத்தன்மையை பொறுத்தவரை அசாம் வந்து அதிக ஆமை இனங்கள் நிறைந்த மாநிலம் அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது ஒற்றை நிலப்பரப்பு மற்றும் ஒரு ஒரு கொம்பு காண்டா மிருகத்தோட கணிசமான எண்ணிக்கையின் காரணமா இந்த சரணாலயம் பெரும்பாலும் மினி கஜரங்கா அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா பொபித்தோரா வனவிலங்கு சரணாலயம் எந்த மாநிலத்தில் அமைந்துள்ளது இதற்கான பதில் அசாம் தங்கத்தின் இருப்பு அதிகம் உள்ள நாடுகளின் பட்டியலில் இந்தியா முதல் பத்து இடங்களுக்குள் உள்ளது தங்கத்தின் இருப்பு அதிகம் உள்ள நாடுகளோட பட்டியலை இந்தியா நெதர்லாந்து பின்னுக்கு தள்ளி முதல் பத்து இடங்களுக்குள்ள கால் பதிச்சிருக்காங்க உலக தங்க கவுன்சிலோட கூற்றுப்படி இந்தியாவோட தங்க இருப்பு மொத்தம் அறுநூத்தி பதினெட்டு புள்ளி இரண்டு டன் ஆக உள்ளதுனும் இது நெதர்லாந்தோட அறுநூத்தி பன்னிரெண்டு புள்ளி ஐந்து டன் இருப்புகளை விட அதிகம் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க அமெரிக்கா வந்து எட்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி நான்கு டன்களோட முதலிடத்துல இருக்கிறதாவும் அதனை தொடர்ந்து ஜெர்மனி மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஏழு டன்களோட இரண்டாம் இடத்துல இருக்கிறதாவும் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா உலகத்தில் உள்ள நாடுகளில் எந்த நாடு தங்கத்தில் இருப்பு அதிகமாக உள்ளது இதற்கான பதில் அமெரிக்கா ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ இணைக்கப்பட்ட வட்டி விகிதங்களை கட்டாயமாக்கியுள்ளது இந்திய ரிசர்வ் வங்கி அனைத்து வங்கிகளுக்கும் தனிப்பட்ட கடன் வீட்டு
சைபர் கிரைம் விசாரணை தொடர்பான சிபிஐயின் முதல் தேசிய மாநாடு சைபர் கிரைம் விசாரணை மற்றும் சைபர் தடயவியல் தொடர்பான முதல் தேசிய மாநாட்டை புதுதில்லியில் உள்ள சிபிஐ தலைமையகத்தில் இயக்குனர் ரிஷி குமார் சுக்லா தொடங்கி வச்சிருக்காங்க இரண்டு நாள் மாநாடு மாநிலங்களுக்கு இடையேயான மற்றும் சர்வதேச ரீதியான மாற்றங்களுடன் குற்றங்களை விசாரிக்க வேணும் அப்படின்னு சிபிஐயோட கட்டளைகளை ஒன்று உள்ளடக்கி இருக்கு அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சைபர் கிரைம் விசாரணை தொடர்பான சிபிஐயின் முதல் தேசிய மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான பதில் புதுதில்லி உலகின் மக்கள் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரங்களின் தரவரிசை சிறுபான்மை குற்றங்கள் மற்றும் காற்றின் தரம் குறைந்த காரணத்தால் உலகின் மக்கள் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரங்களின் பட்டியல் தேசிய தலைநகரமான டெல்லி ஆறு இடங்கள் குறைந்து நூத்தி பதினெட்டாவது இடத்தை பிடித்துள்ளது இது பொருளாதார புலனாய்வு பிரிவின் வருடாந்திர கணக்கெடுப்பு புதுதில்லி ஆசியாவில் மிகப்பெரிய சரிவ பதிவு செய்துள்ள இந்த நிலையில மும்பையும் கடந்த ஆண்டுல இருந்து இரண்டு இடங்கள் சரிந்து பட்டியல நூத்தி பத்தொன்பதாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்கு வியன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வியன்னா தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக முதலிடத்தில் இருக்கு இது வந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் பாத்தீங்கன்னா உலகின் மக்கள் மிகவும் வாழக்கூடிய நகரங்களின் தரவரிசையில் இந்திய தலைநகரத்தின் இடம் என்ன இதற்கான பதில் நூத்தி பதினெட்டு சென்னை விளாடிவோஸ்டோ கடல் வழியை உருவாக்குவதற்கான ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புதின் ஆகியோர் வர்த்தக மற்றும் முதலீடு எண்ணெய் மற்றும் எரிவாயு அணுசக்தி பாதுகாப்பு விண்வெளி மற்றும் கடல் இணைப்பு ஆகியவற்றில் ஒத்துழைப்பை மேம்படுத்துவதற்கான வழிகள் குறித்து விவாதிச்சிருக்காங்க சென்னை மற்றும் விளாடிவோஸ்டோக் இடையே ஒரு முழுமையான கடல் வழியை கொண்டு வதற்கான திட்டம் முன்வைக்கப்பட்டிருக்கு இது தொடர்பாக ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தமும் கையெழுத்தாயிருக்கு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் எந்த நாட்டிற்கும் இடையே சென்னை விளாடிவோஸ்டோ கடல் வழியை உருவாக்கு குறித்து ஒப்பந்தம் கையெழுத்தானது இதற்கான பதில் ரஷ்யா தமிழக முதல்வரின் அமெரிக்கா வருகையின் போது பதினாறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்திடப்பட்டன தமிழ்நாடு இந்தியாவோட இரண்டாவது பெரிய பொருளாதாரம் கொண்ட மாநிலமா இருக்கு பல்வேறு பொருளாதார மற்றும் மேம்பாட்டு முனைகள்ல தேசிய சராசரியை விட உயர்ந்த செரத்து செயல்திறனை கொண்டுள்ளது அப்படின்னும் அதிகம் படித்த மக்கள் தொகை மற்றும் திறமையான தொழிலாளர் சக்தியுடன் தமிழர்கள் உள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு உலகளாவிய முதலீட்டாளர்கள் சந்திப்பு இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வெற்றிகரமான வெற்றி தான் மாநிலத்தோட துடிப்பான முதலீட்டு சூழலுக்கான சிறந்த சான்று அப்படின்னு தெரிவிச்சிருக்காங்க முன்னூத்தி நான்கு உணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மூலம் தமிழகம் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூன்று பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளது அப்படின்றது குறிப்பிடத்தக்கது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தற்போது இந்திய இந்தியாவின் எந்த மாநிலத்துடன் பதினாறு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் அமெரிக்காவுடன் கையெழுத்திடப்பட்டன இதற்கான பதில் தமிழகம் பாகிஸ்தானில் புதிய பயிற்சியாளராக மிஸ்பா உல் ஹக் முன்னாள் கேப்டன் மிஸ்பா உல் ஹக் மூன்று ஆண்டு ஒப்பந்தத்தில் பாகிஸ்தானின் தலைமை பயிற்சியாளராகவும் தலைமை தேர்வாளராகவும் நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு வக்கார் யூனிஸ் பாகிஸ்தான் அணியோட புதிய பந்து வீச்சு பயிற்சியாளராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம்னு பாத்தீங்கன்னா பாகிஸ்தானோட புதிய தலைமை பயிற்சியாளராகவும் தலைமை தேர்வாளராகவும் யார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதற்கான பதில் மிஸ்பா உல் ஹக் ஆசிய ஜூனியர் மற்றும் கேடர் சாம்பியன்ஷிப் டேபிள் டென்னிஸில் மங்கோலியாவின் உலன்பத்தால் நடைபெற்ற ஆசிய ஜூனியர் மற்றும் கேடட் சாம்பியன்ஷிப்பில் இந்திய அணி இறுதி போட்டியில் சீனாவிடம் தோல்வியடைந்தது மூலம் வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றுள்ளது வெள்ளி பதக்கத்தை வென்றதன் மூலம் இந்த ஆண்டு நவம்பர் தாய்லாந்து கொராட்டில் நடைபெற உள்ள உலக ஜூனியர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது இதுல இருந்து கேள்விகள் எப்படி வரலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆசிய ஜூனியர் மற்றும் கேடட் டேபிள் டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் எந்த நாட்டில் நடைபெற்றது இதற்கான பதில் மங்கோலியா அடுத்து நம்ம இன்றைக்கான ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டோட நடப்பு நிகழ்வுகள் கேள்விகள் பார்க்கலாம் இதற்கான பதில் தெரிஞ்ச மறக்காம கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க இதற்கான விடைகளை அடுத்த நாள் வீடியோல உங்களுக்கு கொடுக்கும் முதல் கேள்வி பதினேழாவது மக்களவையின் ஒரே ஒரு பெண் சுயேட்சை உறுப்பினர் யார் இரண்டாவது கேள்வி உலக எய்த் தடுப்பு மருந்து தினம் எப்பொழுது அனுசரிக்கப்படுகின்றது மூன்றாவது கேள்வி இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டில் ஒன்பது புள்ளிகள் என்ற பரிசினை வென்றவர் யார் நான்காவது கேள்வி உலக போட்டித்திறன் தரவரிசைகளை எந்த அமைப்பு வெளியிட்டிருக்கின்றது ஐந்தாவது கேள்வி எந்த மாநில மருத்துவம் மற்றும் நறுமண பயிர்களை உற்பத்தி செய்வதற்காக அரோமா திட்டம் என்பதனை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது இந்த வீடியோக்கு கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல தினசரி மற்றும் மாதாந்திர நடப்பு நிகழ்வுகளோட லிங்க் கொடுத்திருக்கோம் இந்த தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகளை குவிஸா அட்டன் பண்ணோம்னா அதோட லிங்கும் அதுல இருக்கு இதை நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு பயனுள்ளதான் இருக்கும் நம்புறோம் நன்றி